По данным медиков, около 90% людей испытывает недостаток поступления железа в их организм с пищей. А 10 грамм сухого порошка крапивы, приготовленного по способу, указанному в видео, содержит от 4 до 6 мг железа. Это более четверти суточной нормы для женщин и более трети суточной нормы для мужчин. Сбор крапивы. Крапива. Таз для сбора, ножницы, перчатки. Присыпаем к сбору крапиву. Захватываем верхнюю часть и отрезаем. Захватываем верхнюю часть и отрезаем. Лучше собирать крапиву до начала цветения. Но и в самом начале цветения тоже хорошо. Набрать нужно примерно ведро. Здесь примерно пол ведра. И все это высушить. Если крапиву подкашивать, то она вот в таком виде практически целое лето. Новая, новая и опять новая. Ту, которую не подкосили, начинает цвести. Крапива. Высушили крапиву и перетираем руками. Можно голыми руками, можно в перчатках. Растираем, разминаем вот до такого состояния, когда листья измельчились, и перекладываем в банку. Храним там некоторое время. Дальнейшая процедура приготовления крапива будет указана далее в видео. В таком виде крапива хранится до начала использования, но не больше двух-трех месяцев. И окончательная подготовка крапивы для дальнейшего потребления. Крапиву перемалываем на кофемолке. Почему сухой порошок? Потому что при высыхании крапива теряет витамин К. Витамин К увеличит свертомость крови и может провоцировать тромбообразование. Сухой уже порошок крапивы лишен этого витамина. Употребление крапивы в таком виде хорошо помогает при трещинах уголка губ. Нормализуется процесс дефекации. Употребление порошка крапивы воспринимается легко, особенно с кашами. Хорошо и с супом. Признаки дефицита железа исчезают в течение 7-10 дней. Крапива как пищевая добавка имеет много преимуществ. Ее можно собирать бесплатно. Ее можно собирать с конца апреля по конец октября. Приготовленная для употребления легко сохраняется в течение двух лет. Пересыпаем баночку, с которой будем употреблять. И следующая порция. Стебельки. Дальше будет сказано. Они оказывают определенную роль. Можно без них готовить, лучше с ними. Широко распространено употребление крапивы при анемии. Или это состояние еще называют бледные немочи. И действительно, цвет лица очень быстро приобретает здоровый вид. Появляются силы. Признаки дефицита железа. Ослабление иммунной системы и частые простудные заболевания. Анемия, отеки, переутомление, раздражительность, бессонница, головная боль, мушки перед глазами, не имеют руки и ноги, кожа сухая, 
ногти ломки из поперечной черчимости, трещины в уголка губ, импотенция. Вот процесс простой. Итак, я заполняю полную баночку. Вот, видны стебельки не до конца перемолтые. Лучше их перемалывать, чтобы они не ощущались при употреблении. Вот на 20-30 секунд дольше, больше помола, но стебельков практически нет. В принципе, если готовить сухую порошок крапивы только из листьев, то этой проблемы не будет. Но по ряду публикаций стебельки содержат железы в 5 раз больше. Вот полная емкость, из которой я буду употреблять крапиву, готова, заполнена. Обратите внимание, ушло примерно половина трехлитровой банки на приготовление вот этого количества крапивы. О стебельках, или как называемый трава крапивы, не листья, а трава крапивы. То есть трава крапивы содержит, например, железо в 5 раз больше, чем листья. Дальше в этом видео идет таблица с содержанием микроэлементов, в листьях и в стеблях. На экране фрагмент таблицы. Первый элемент – железо. Вторая строка – содержание железа в листьях крапивы. Третья строка – содержание железа в стеблях или траве крапивы. И фрагмент о весе крапивы в чайной ложке. Одна чайная ложка без горки. Один и шесть десятых грамма.